Bago pa man ang pandemic ay nakabalik na nga ang sigla ng movie industry sa Pilipinas. Salamat sa mga film production company na to na walang sawa sa pagbibigay sa atin ng mga dekalibring pelikula. Ang video natin ngayon ay mga pelikulang pinilahan sa takilya at umani ng milyon-milyong kita. Simulan natin ang paglilista ng top 10 high grossing Pinoy film of all time. Pasok sa number 10, Dan Kabogobol, Private Benjamin, starring Vice Ganda, and The Red Ramsey. Sabihin na lang natin sa pamamagitan ng blind item. Ano ba yan? Blind item naman ngayon? Si Neche Tetch na Jundalo na Baklos pala. Inaamin kong bakla ako, pero aminin nyo, wala namang kilala ba ng kasariya ko sa pagiging sundalo ko. Taong 2018, nang magkaroon ng movie comeback ang Cargill, na sobrang namiss natin lahat. Number 9, na pinakakumita, The Excess Baggage, starring Jenica Pangalibay at Carlo Aquino. Nakakatakot na rin magmahal eh. Feeling ko kasi, yung mga taong natakot ng magmahal dahil nasaktan sila sa pag-ibig. Feeling ko, hindi naman talaga sila nagmahalin ng pag-ibig. During guesting nila sa GTV, ay tuluyan na ang inamin na Liz Ken na mag-on na nga sila. Kaya naman, sobrang umingay ang Liz Ken sa mga panahon iyon. Nakasagsagan pa man din ang promotion ng kanilang movie. Top 8 grossing film ang Alone Together, Kina Indetil at Kaisa Saberan. Kalingisan mo na ako, please. Huwag naman, hindi, hindi ba? Basta, pero tama na. Tim, huwag ako iwan. Forever by yourself. Marami naman ang naging excited na magkaroon ng pangatlong kwento ang buhay ni Nalayda Magdalas version 2.0 at Miggy Montenegro. Kaya pasok sa number 7, na It Takes a Man and a Woman starring John Lloyd Cruz at Sarah Heronma. Ang makasama ka. Nakala ko kaya ko na eh. Hindi pa rin pala. That's why I said I'm sorry. Sorry, Sino mga kalimot sa linyahan na to? Have I not enough? May may kulang pa sa akin. May mali ba sa akin? Bakit pa ako? Yes, isa yan sa mga linyahan na nakaabot na maging sa TikTok. Galing lang naman ang linyahan na yan sa top 6 sa ating listahan. Pasok sa number 6, ang My X and Y's starring tambalang Lisken ulit. Ang susunod nating entry ay isa sa pinaka-paborito kong Filipino movies. Siguro napanood ko siya mga 4 times na at ang ganda niya pa rin. Top 5, my favorite, starting off again, starring Piala Pascual, Tony Gonzaga, and Isa Calzado. Anong karapatan mong hingi ng isang bagay na ipinagdabot mong ibigay? I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Oh, bakit na? Si Popoy at Basha na siguro ang pinakasikat na movie character dito sa Pilipinas. Kaya naman, nung muli silang nagbabalik sa big screen ay talagang pinilahan sila at pinaghandaan ng matindi. Pasok sa ating listahan para sa top 4 ang A Second Chance sequel ng One More Chance starring John Lloyd Cruz at Bea Alonso. But you can't trust me. Asawa mo ako baka nakakalimutan mo na. Cause I will be here. Kontrobersya ang showing date ng movie na ito ni Vice Ganda at Coco Martin. Dahil originally ay kasama dapat ito sa MMFF ng taong iyon. Pero dahil na bago ng pamunuan ang rules ng mga entries ay napaaga itong ipinilapas sa mga sinihan. Pero pasok pa rin sa listahan natin at number 3 pa nga ang The Super Parental Guidance. Katniel is one of the most successful and influential love team of this generation. Katniel yun eh. Katniel lang sa kanam. Kaya every project ng Katniel ay talagang inaabangan ng kanilang mga fans. 
yung huli nilang movie ay kumita lang naman ng 800 million pesos. Kaya sila ang top 2 sa ating listahan. Alam mo na nasabi ko lang yun kasi pagod ako. Pero mahal kita. Ito so, mahal yun na makatingin. Mahal pa rin kita, Pero isang beses lang ako napagod. Iniwan mo na ako. Yun ba yung pagmamahal mo, primo? Ito na. Ang top 1 na pinakatiba-tibang pelikula sa lahat ng pelikula. Well, deserve naman itong movie na to dahil umani na rin ito ng mga recognitions sa iba't ibang award-giving bodies. Ang kauna-unahang project ni Alden Richards sa ABS-CBN na nagdala sa kanya sa box office king title. Ang Hello, Love, Goodbye starring Catherine Bernardo at Alden Richards ang ating number one sa listahan. the love that I have because I love you. Kung mahal mo ako, bakit pinapapili mo ako? Kung mahal mo ako, bakit hindi ako ang piliin mo, Joy? 